Mutter sie auf Schloss Einstein allein gelassen hat. Max dagegen freut sich total, dass er bleiben darf. Ich helfe dir nie wieder. Ich habe euch auch immer eure Sachen hochgetragen, wenn ihr auf Schloss Einstein angekommen seid. Nein, ich schwöre, ich habe keinen Ton. Nein, auch keine Andeutung immer. Allerdings verstehe ich nicht, warum du es ihr nicht schon längst gesagt hast, Martina. Onkel Heinz und Paulinas Mutter haben offenbar ein Geheimnis vor Paulina. Gran Canaria? Verstehe, Mama. Manuel hat Probleme mit seinen besten Freunden und seiner Freundin. Wenn du dich vom Training drückst, starten wir nie durch mit der Mannschaft. Wo liegt das Problem? Ich habe eine Freundin und die muss ich mich auch noch kümmern. Die ist auch voll scharf. Super Geschoss, ey. Wahnsinn. Alter. Tolle Titten. Findest du? Das ist echt das Letzte. Vor zehn, Zapfenstreich. Können Sie diese blöde Regelung nicht abschaffen, Frau Bräuning? <lacht> Auf keinen Fall. Ihr braucht alle euren Schönheitsschlaf. Also, in zehn Minuten bist du im Bett, okay? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Spaß. Darüber kann ich echt nicht lachen. Komm schon, mach die Tür wieder auf. Ich glaube nicht. Kate und Wilhelm sind wieder zusammen. Waren die getrennt? Anscheinend schon. Wurden auf einer Party fotografiert. Das ist bestimmt nur für die Klatschpresse. Sieht nicht besonders echt aus. Und wenn schon? Kennst du den Club, in dem die da abfallen? Bin ich ein Promi. Nein, aber du warst doch schon so oft in London. Die Lounge sieht echt chillig aus. Warst du da schon mal, Coco? Was ist denn los? Hattet ihr Streit? Manuel ist so ein Schwein. Wenn du nicht aufpasst, ist dein Ton gleich weg. Aber ja, einfach gedeckt, aber doppelt bedroht. Der Computeropfer gleicht mein Pferd, wenn er dafür deinen Turm schlagen kann. Na, das sieht nicht gut aus. Wollen wir mal ein Spiel machen? Ich meine so Mensch gegen Mensch? Ich brauche kein Beschäftigungsprogramm. Ich verstehe einfach nicht, warum Manuel da mitmacht. Ich hätte das Monier auch nicht zugetraut. Tja, ich schon, wenn ich ehrlich bin. Echt? Klar. Das mit Monier ist eine reine Jungsnummer. Die hat eh nichts zu bedeuten. Ich sehe das anders. Manuel sieht sich nackte Frauen an. Damit erniedrigt er mich. Quatsch! Das für den wie eine zusätzliche Biostunde, in der er forscht den weiblichen Körper. Er interessiert sich einfach nicht mehr für mich. Und darum guckt er sich jetzt Pornos an. Das glaube ich nicht. Sonst wäre er doch nicht extra vorbeigekommen, um sich bei dir zu entschuldigen. Genau. Der hat jetzt bestimmt auch voll Liebeskummer. Warum mache ich mir eigentlich einen Kopf? Was ist denn das für ein Kram? Oh, da wird man ja depressiv. Wetten, dass es Paulina, die uns damit auf die Nerven gehen will? Die 
Frau ist echt der pure Terror. Machen wir das Beste draus. Ich kann eh nicht schlafen. Will noch jemand mit in die Bräuningfeuerzone? BFZ? Oh, was heißt denn das? Wirst du schon noch sehen. Hereinspaziert und herzlich willkommen in der BFZ. Aber, aber was heißt denn BFZ? BFZ. Das ist die bräuningfreie Zone, alles klar? Hab mir meine Schwestern gar nichts von erzählt. Cool. Wir haben paar Müssen wir das jetzt gucken? Eigenen Kinder Können Post wir das nicht aufnehmen und später? Nicht später. Da läuft eine Doku über meine Heimat in Persien. Eine Doku? Ja, vielleicht laufen ein paar Verwandte oh. durchs Bild. <lacht> was ist denn dieser blöde Sender? Ha, ey, guck mal. Das ist ja eklig, wie die dir die Zunge in den Hals steckt. Was denn ab, Max? In ein paar Jahren träumst du davon. Spinnst du? Na, den süßen Hintern. Ne? Boah, der ist doch viel zu dick. Mann, ey. Für dich vielleicht mit deinen kurzen Armen. Wo stehst du auf fette Sahnestellen? Keine Sorge, die ist für Munir reserviert. Ey, das kannst doch nicht sein. Max, ab ins Bett. Oh, nee, Carla. Was soll das? Spaßbremse. Willst du Ärger? Zicker. Oh. Ja, ich spreche mit dir. Versteh das bitte nicht falsch. Wir haben nur gesetzt. Bist du immer noch sauer wegen der bescheuerten Handyfilmchen? Ich stehe echt nicht auf so einen Scheiß. Wirklich. Schon vergessen. Boah, ich. Oh, Kana, lass mich einfach nur. Kana! Hier deine Matheaufgaben. Alles kontrolliert. Guck mal ganz schön der Helm drin. Danke, echt nett. Klar, kein Problem. Eine Hand durch die andere. Morgen. Morgen. Das war eine Begrüßung und nicht die Ankündigung, dass der Unterricht auf morgen verschoben wird. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Beim Parlamentarismus und der demokratischen Wahl. Sehr gut. Wir wollen uns heute einer praktischen Übung widmen. Ihr seid aufgefordert, euren neuen Klassensprecher zu wählen. Wer von den Anwesenden Will kandidieren? Oder wird jemand vom Volk vorgeschlagen? Na? Ich werfe Fabian. Gut. Wer noch? Ich schlage Mia vor. Danke, Lena, aber das ist nichts für mich. Frau Lena, darf ich deine akustische Äußerung als Antrag auf eine Kandidatur interpretieren? Von mir aus. In jedem System gibt es ein paar Protestwähler. Für die wäre ich die perfekte Vertreterin. <lacht> Gutes Argument. Ich schlage Kokos wieder mal vor. Der Amtsinhaber hat natürlich einen gewissen Vorsprung. Besonders, wenn man so engagiert und konzentriert bei der Sache ist wie Corinna. <lacht> ist was? Und nun bringen wir die Luft zum Schwingen. Wir summen gemeinsam, jeder so, wie es aus ihm rauskommt. Dennoch versuchen wir, einen gemeinsamen Ton zu finden. Ole, du auch? Na klar, Frau Miesbach. Wenn ich die sehe, sind alles in mir. Guck mal, wie süß Ole seine Lippen spitzt. Ja, total süß. Hm. Logisch war Kokos auch. Zum Glück hat sie sich wieder eingekriegt. Und jetzt stehst du wieder voll auf sie. Ach, keine Ahnung. Das ist doch immer dasselbe mit ihr. Rumknutschen, labern, Händchen halten. Die zwei suchen mir ein bisschen zu verbalen, hä? Hm? Miesbach macht mich echt alle. Ja, frag mich mal. Hast du eigentlich schon mal? So richtig meine ich. Ich schätze nein, sonst wäre dein Tussi da gerade drauf. Findest du? Ah, tu nicht so. Moni, Manuel, bitte. Und aus diesem Grund werde ich mich als Klassensprecher für die Neubestimmung des Getränkeautomaten einsetzen. Paulina, kannst du uns auch mit dem Entwurf eines Wahlprogramms beeindrucken? Komm doch bitte nach vorn. Lohnt sich eh nicht. Willst du das nicht deinem Publikum überlassen? Das ist doch meistens zu blöd, um irgendwas beurteilen zu können. Oh, oh, oh. hier kennt sich jemand in der hohen Kunst der Publikumsbeschimpfung aus. Nicht ein klitzekleiner Vorschlag zur Verbesserung der Schule? Hm? 
Doch. Sprengstoff. Boom. <lacht> das ist kein konstruktiver Beitrag, aber ein explosiver. Was meint denn unsere Amtsinhaberin? Corinna. Aufgewacht und mitgemacht. Ich ähm, finde das gut. <lacht> ich auch. Wir sehen uns. Herr Zech? Ja? Ähm, sagen Sie, wäre es möglich, dass ich in der 9. Klasse bei Ihrem Kirchenprojekt mitmache? Dein Interesse überrascht mich. Aber du bist natürlich willkommen. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo, Paulina. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht nur mit deine Hausaufgaben gucken kann, sondern dir auch andere Vorteile verschaffen könnte. Zum Beispiel. Boah, hat dir irgendjemand erlaubt, mich voll zu texten? Ich fasse mich also kurz. Es soll nicht dein Schaden sein, wenn du mich wählst. Oh, Abschleimer. Ich wollte nur Bescheid geben, dass im Stall dringend neues Stroh gebraucht wird. Ich helfe auch. Wie nett. Ja, dann kümmere ich mich morgen drum. Ach nee, übermorgen. Morgen ist ja noch die Preisverlangung nach. Ich... Das ist nur, dass du wartest. Du nicht. Du bist jetzt dran. Ja, Herr Solke. Hallo, Heinz. Ah, Martina. Wie geht's dir? Ganz okay. Euch auch, hoffe ich. Ich wollte mich nur mal erkundigen, was Paulina macht. Bei mir geht sie nicht dran. Ja, mach dir mal keine Sorgen, der geht's gut. Wir spielen sogar schon Schach zusammen. Da bin ich aber froh. Grüß sie von mir. Sie fehlt mir sehr. Ich rufe wieder an. Tschüss, Bruderherz. Marie-Luise? Carla? Schlaft ihr? Jetzt nicht mehr. Oh, wieso ist denn das Licht an? Was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Oh, und da sollen wir jetzt solidarisch sein, oder was? Ich mache mir so viele Gedanken. Worüber denn? Über Manuel und mich. Über unsere Beziehung. Ich denke, ihr vertragt euch wieder. Heute war er schon wieder so abweisend zu mir. Vielleicht hat er mich doch nicht mehr lieb. Und was denkst du, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht findet er mich nicht sexy. Habt ihr eigentlich schon einmal miteinander geschlafen? Nein, nie. Ich habe es noch nie getan. Hm, vielleicht ist das das Problem. Meinst du? Klar, er hat eine super tolle Freundin und die lässt ihn nicht ran. Das frustet ihn. Deshalb zieht er sich vielleicht auch diese Filmchen rein. Richtig, Jungs ticken einfach anders. Ich finde, beim ersten Mal muss man sich ganz sicher sein. Ich jedenfalls warte, bis ich mir ganz, ganz sicher bin. Wenn es der Richtige ist, fühlt es sich ganz gut an. Irgendwie prickelig. Ganz anders als alles andere. Schwer zu beschreiben. Sorry, dass ich euch geweckt habe. Ich gehe noch mal spazieren. Dann könnt wenigstens ihr schlafen. Ich wusste gar nicht, dass du schon mal Sex gehabt hast. Habe ich auch nicht. Aber so stelle ich es mir nun mal vor. <lacht> Achtundfünfzig, 
59. Fertig. Ihr seht ziemlich angestrengt aus. Dabei habt ihr jetzt gerade mal fünf Minuten den Mund halten müssen. Jetzt stellt euch ein Schweigegelübde über einen Monat, ein Jahr oder ein ganzes Leben vor. Ich wäre froh, wenn meine Schwester eins abgelegt hätte. Die ruft mich immer so lange an. Das wollten wir jetzt gar nicht wissen, Monia. So, jetzt lasst die Krypta auf euch wirken. Sie ist nicht nur ein Bauwerk, sondern auch ein Ort der Verehrung. Was machst du denn hier? Ich bin jetzt auch mit dem Kirchenprojekt dabei. Wieso das denn? Tag, Corinna. Du hast doch jetzt auch Bioprojekt. Daran habe ich gestern gar nicht gedacht. Paulina Pasolke ist für mich eingesprungen. Wir können heute hier stehen, weil im Jahre 742 der heilige Bonifatius dieses Erfurter Bistum gründete. Welche Heiligen fallen euch noch ein? Agnes. Die hat mit der Verteidigung ihrer Jungfräulichkeit alle Männer verrückt gemacht. Agnes von Rom. Ja. Sie muss wunderschön gewesen sein. Und obwohl viele Männer um sie geworben haben, hat sie sich für ihren Glauben bewahrt. Einen hat sie erst in Ohnmacht fallen lassen und dann wieder aufgeweckt. Wieso? Machen das nicht alle Jungfrauen so? <lacht> Agnes ist wie viele Christen für ihren Glauben gestorben. Wenn die alle als Jungfrauen sterben, ist das dann nicht Verschwendung? Klappe. Frau an Bord. Was? Eine Jungfrau? Wo? Her damit! Etwas mehr Achtung vor dem Ort, an dem wir uns befinden, Ole. Weiß jemand, wo Coco steckt? Nein. Unsere Klassensprecherin zeigt wenig Gemeinschaftssinn. Boah, halt den Rand. Hey, Knirps. Ich brauche einen Assi. Geht klar, aber nenn mich nicht Assi. Ja, reg dich ab. Ja, und los, Pfoten rein in den Dreck und dann schön wühlen. Sag mal, bist du nicht die kleine Zecke, die unbedingt auf diese blöde Schule wollte? Du nährst. Außerdem, ich finde es super auf Schloss Einstein. Und mein Pony gefällt es auch. Du hast einen Gaul? Hm? Hat Coco zu irgendjemandem gesagt, warum sie nicht kommt? Das hatte sie nicht nötig. Ey, der Streber nervt. Was machst du da? Bruno. Welcher Stil prägte den Kirchenbau vor der Gotik? In der Kirche und im Unterricht hat das Handy Pause. Entschuldigung. Richtig, Mia. So zeigt uns unser Minikosmos nicht nur ein Nebeneinander verschiedener Arten, sondern eine Symbiose. Und wenn wir ehrlich sind, finden wir diese Harmonie schön. Coco! Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät bin, aber... Ich war noch bei dem Kirchenprojekt. Ohne Absprache. Ist das nicht in Ordnung, Coco? Ja, ich weiß. Tut mir auch leid, aber ich wollte doch nur die Kirchenkrypta. Die ist wirklich spannend, aber die Schwänzerin bekommt mir wieder eine Sonderbehandlung. Alles okay? Ja, danke. Wirklich. Na schön, wie du möchtest. Dann geh jetzt und kümmere dich um dein Beet. Das sieht leider etwas traurig aus. Ey, sag mal, spinnst du? Das ist Essig, davon gehen die Blumen kaputt. Eben, du Schlauschwein. Ich demonstriere, Max, die Wirkung von Saugentee. Ich bin so hässlich wie ein Bär. Ich bin so hässlich wie ein Bär. Hm? Ja, das kam mir schon recht glaubwürdig rüber. Findest du? Also, ich muss richtig gut sein, wenn ich am Theater meine Eltern spielen will. Also, nicht nur gut, richtig gut. Marie-Luise, du sollst im Sommernachtstraum nur eine Elfe spielen. Und zwar ohne Text. Nur ein bisschen mit den Flügeln flattern. Ja, und auch da muss man was reinlegen. Ich bin so hässlich wie ein Bär. Du bist nicht hässlich. Ein bisschen weiblicher vielleicht. Und dadurch runder, aber das ist doch voll im Rahmen. Danke. Jetzt fühle ich mich wirklich hässlich. <lacht> Dann bist du ja jetzt richtig in deiner Rolle. Mhm. Rolle? Wovon redet ihr überhaupt? Na, ja, vergiss es. Na gut. Dann hört mir mal zu. 
kann ich heute Abend unser Zimmer haben? Saubere Planung. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass du nur Manuel zuliebe mit ihm schlafen willst. Bist du dir sicher, dass du das wirklich möchtest? Ich hab keine Ahnung. Dann solltest du es besser lassen. Vorhin haben Steiner und Zech auf Konferenz gemacht. Wollen wir wetten, dass es um diese nervige Paulina geht? Kann ich mir gut vorstellen. Die tickt nicht ganz richtig, hat Coco gesagt. Hey, ihr zwei. Na, gab Stress. Du warst vorhin so schnell aus der Krypta verschwunden. Nee, alles easy. Sag mal, hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit auf mein Zimmer zu kommen? Carla und Marie-Louise sind im Theater. Wir hätten sturmfrei. Okay. Heute geht's ab. Echt? Die Nacht der Nächte steht an. Ja, Coco will es also. Und da sagst du natürlich nicht nein. Ich meine, es ist so normal, dass man mit dem Mädchen, das man liebt, auch mal in die Kiste steigt, oder? Ach, jetzt ist es plötzlich wieder Liebe. Ich dachte, du langweilst dich mit ihr. Voll plüschig hier. Schön, dass du gekommen bist. Hey, was macht ihr so spät auf dem Flur? Marsch in euer Zimmer. Äh, ja, Frau Beulig. Äh, Marie-Luise, was ist denn los? Die, die hat Magenkrämpfe schon den ganzen Tag, ja. Ich habe Schmerzen wie ein Bär. Wie ein mhm. Bär? Oh Gott, na gut, dann kommt mal mit. Vielleicht finden wir es in der Hausapotheke. Hm? Was ist denn heute los? Marsch in dein Zimmer. Los, oh, oh, Fabian Schatz. Fall ich dir? Klar. Du willst es doch gar nicht, oder? Doch. Stimmt. Coco. Besser, wir lassen das. Ich habe alles falsch gemacht, oder? Hast du nicht. Liebst du mich denn trotzdem noch? Schon, ja. Dann willst du meinetwegen noch damit warten? So süß. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.